Porte Champéret à Paris, Colombe. Blotti dans une petite rue de Colombe, un atelier, celui d'Isabelle Emmerich, maître d'art. Ben bonjour Ah ben bonjour Bonjour Viviane oui, C'est moi qui vous accueille. J'ai pris possession de l'atelier qui est délicieux. Mmh. J'ai fait connaissance avec votre élève Marie et avec votre mari. Voilà, et ben vous avez les meilleurs. Avec qui vous partagez l'atelier. Voilà, exactement. Ok, bonjour, je vous laisse Marie. vous installer. Elle y cultive sa passion, la lac. Elle est celle qui a créé un cursus unique en Europe associant les trois techniques de lac. Vernis gras, lac végétal et lac moderne de synthèse. Elle est celle aussi qui a été récompensée au Japon avec la plus haute distinction de la triennale d'Ishikawa. Elle est celle, enfin, qui revendique la qualification suivante, la cœur voyageur. Je me suis toujours dit, la lac un jour me permettra de voyager. Parce qu'en fait, il faut quand même bien reconnaître qu'à l'origine, la lac, ce n'est pas français. Donc, il faut aller vers l'autre pour comprendre. Et aller vers l'autre, c'est une mise en route, c'est un chemin. Et il se trouve que depuis quelques années, je suis amenée à aller en Asie. Je suis appelée pour conseiller, suggérer des ateliers de lac pour des nouvelles directives artistiques, techniques. Alors au Vietnam, tout dernièrement au Cambodge. Et puis en Birmanie, pays exceptionnel au niveau de la lac, avec une production très particulière, très euh, euh, encore dans l'état. Hein, les choses n'ont pas beaucoup évolué, des décors traditionnels. Et l'idée, c'était de que moi, je réfléchisse à ce qu'on pouvait faire en lac, c'est-à-dire moi, créateur. Donc j'ai créé les portes chantantes avec des grelots, des portes qui sonnent, parce qu'en Birmanie, on chante, et de montrer les objets birmans tels qui sont fabriqués à l'heure actuelle dans la tradition et en même temps dans ce que les jeunes laqueurs proposent avec leur technique. Et l'idée, c'est un laqueur qui réfléchit avec d'autres laqueurs. Et moi, dans mon birement courant, eh bien, on peut se parler parce qu'en fait, on parle lac. Même si Isabelle Emmerich est intarissable, qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas elle qui parle. Mon expression, c'est la lac. Moi, je pense en lac, je vis la lac, je suis... Je pense quelqu'un qui euh, était tellement fait pour cette matière, cette matière était faite pour moi, que parfois je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Donc en fait, depuis 34 ans, j'ai fait des études, fait un stage de très longue durée donc, chez un restaurateur de lac qui m'a appris à restaurer. Et pour une fille de bourgeois, je me suis retrouvée vraiment là, dans le milieu de l'artisanat. Il y a une différence énorme. Tout à coup, on travaille de ses mains, les femmes de ménage, on est comptable, représentant de commerce. On fait tout quand on est artisan. Et puis donc après, ça a été le grand saut. J'ai ouvert l'atelier. C'est celui-ci. Voilà, il y a 30 ans. Et puis depuis maintenant 11 ans, je suis professeure à Olivier de Serre. Pour moi, il était inconcevable de n'enseigner qu'une seule technique de lac. Donc j'ai représenté et souhaiter que soient représentées dans l'enseignement les trois techniques de lac. Donc j'ai, avec deux autres collègues, mis au point ce cursus, qui est un cursus unique au monde. C'est sans doute pourquoi les rapports avec son élève, Marie de la Roussière, sont si complices. Et nous apprendrons avec elle qu'avant la lac, il y a la colle. Bon, alors Marie, qu'est-ce qui se passe avec cette colle J'ai refait, j'ai doublé, oui. Tu as doublé en eau Oui. Alors en fait, ce que je pense, c'est que la colle, là, que la nouvelle colle, elle est plus forte en colle, en, en collagène. Donc en fait, il faut doubler la quantité en eau. Je pense que là, on va arriver à résoudre le problème. Bon, donc on y va On va se mettre là. On ne peut pas du tout la travailler en épaisseur, cette colle. Et jusqu'à présent, tu n'as pas eu ça sur les premiers couteaux ben, Le premier, le les tout premiers Non. En fait, j'ai cru que j'avais fait brûler ma colle, donc j'ai tout jeté. Oui. J'ai recommencé. En oh. essuyant à l'eau chaude. En lissant. D'accord, en lissant bah, à l'eau chaude. Faire. On fait de la pré-traditionnelle. C'est-à-dire qu'en fait... Le support privilégié de la lac, c'est le bois. Mais le bois a besoin d'être apprêté. On ne peut pas laquer sur du bois pour obtenir au bout du compte une surface lisse, profonde, transparente, ce qui fait les qualités de la lac. Donc on la prête et dans un premier temps même, on le toile avec une toile et que l'on va coller avec de la, peau, de la peau de lapin, de la colle à la base de peau de lapin. Cet aspect blanc donc, qui est donné par ce mélange d'après, euh, passer en couche ou pocher ou lisser, c'est-à-dire qu'on passe des couches et des couches, et après on ponce, et c'est le dessous de la laque. Toutes les laques sont, sont faites comme ça, à peu de choses près. 
Et après seulement, on va pouvoir commencer à mettre les couleurs. En fait, le métier de la cœur, c'est compliqué à expliquer parce que ce qu'on explique, c'est jamais vu. On ne voit que l'aspect final, qui est beau, qui est lisse, qui est magnifique. Et bon, on ne se rend pas compte que c'est un métier qui est quand même hyper crasseux. Hein. Et pourtant, au bout du compte, c'est un objet parfait. Et si ce n'est pas parfait, ce n'est pas de la laque. Un art qui n'évolue pas est un art qui meurt. Et pour la laque, ce sont les matériaux qui vont être l'élément moteur de cette évolution. Le souci principal, ça va être la, 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 les matériaux. Parce qu'on est quand même en train de, de, de vivre une grande, grande mutation qui est la loi Rich. C'est-à-dire que la loi Rich va nous imposer des changements de formulation de vernis puisque tout ce qui va être mutagène, cancérigène va être euh, supprimé de la formulation des produits. Donc qu'est-ce qui va se passer Des produits vont changer, donc il va falloir s'adapter, obligatoirement. Si on ne s'adapte pas, on meurt. Moi, j'ai choisi de m'adapter. Ce qui m'intéressait, c'était de, de faire perdurer un savoir-faire. Un savoir et euh, moi, ce que j'aime là et ce que j'ai appris à l'école et pendant les deux ans chez Isabelle, c'est justement, ce sont ces gestes. C'est de préparer l'école, euh, les après, c'est euh, passer euh, trois, quatre couches, cinq couches de pigments, les poncer. C'est toute cette lenteur qui, moi, me plaisait beaucoup. Et en changeant de produit, mais on va changer aussi notre façon de travailler. Rappelons-nous encore et toujours qu'ici, on parle lac, on vit lac, on respire lac. Nous, la cœur, eh ben on aime la lenteur. On n'est pas à la mode, c'est pas très très commercial, c'est pas très euh, branché, mais nous, il nous faut du temps. Et ce temps d'après, où on a le format, où on a sa dimension, son épaisseur, on fait connaissance. C'est une espèce de parade amoureuse entre euh, ce qui va être et ce qu'on est en train de faire. Après, on atterrit et on met la couleur. Et cette couleur, donc le mélange, c'est celle dont on va se servir pour faire les fonds de la laque. Et là, ce premier paradoxe de la laque, c'est qu'on va utiliser une matière qui est opaque, en couches successives, que l'on va poncer pour avoir la transparence. Et qu'est-ce qui fait la différence C'est qu'en fait, j'ai posé ma couleur en donnant un mouvement, une touche, et par ponçage... Je retrouve ces mouvements-là. On va penser doucement à l'eau et avec donc un papier abrasif qui nous permet d'enlever les irrégularités, les poussières et qui euh, va nous permettre aussi, après, de pouvoir monter le, le deuxième, troisième vernis. J'aimerais savoir comment vous travaillez avec des commandes vous travaillez avec des choses que vous inventez, vous euh... Ah ben, j'invente tout. J'invente tout. Moi, je ne fais pas de copie, je ne fais pas de reproduction. Cette œuvre-là, c'est une commande. C'est un mouchoir, vous voyez, ça ondule, c'est tout souple, ça s'est posé comme ça, et j'en ai fait une laque. Est-ce que c'est une activité très caressante, là Très sensuelle. Très sensuelle, oui. C'est vraiment euh, un appel, un appel d'essence... Euh... De tous les sens, hein. toucher, sentir, goûter, tous les sens. La vue, bien sûr. L'odorat, l'ouïe. Et que... l'ouïe, oui, justement, Alors, on exemple. Dire, on, entend que... on entend. Ça fonctionne comment votre duo à toutes les deux <rire> C'est pas euh, un, un duo euh, forcément de théâtre ni bien réglé. Hein. Euh, on n'en est pas loin. <rire> Ça faisait quand même 25 ans que je travaillais toute seule avec mon époux de l'autre côté, dans un numéro de duétis très bien réglé, avec des territoires très bien marqués, avec tellement d'engueulades pour régler tout ça que ça fonctionnait bien. Alors l'idée que quelqu'un arrive dans mon territoire, ça a été quand même un moment où il a fallu que je réfléchisse. Et de toute façon, c'était Marie. Euh... Vous attendez avec impatience le moment où vous allez être seule dans votre atelier non, parce que c'est un métier solitaire, c'est sûr, mais on, on prend goût quand même à la compagnie. Non, 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 je... Voilà, ma, maintenant je l'envisage. En tant que jeune, il faut que je me fasse connaître, donc participer à des salons. Avec Guillaume Finas, voilà, j'ai créé la, le décor pour l'intérieur du couvercle de son clavecin. 
ça posait défi parce que c'est la première fois que je travaillais sur une grande pièce. Ça fait quand même 2,40 mètres de long. Il faut la manipuler. J'avais un temps de création assez court, un hein, délai. Il fallait que ça soit livré pour euh, le Clos Lucé. Oui, je commence à me faire connaître euh, doucement. Bien sûr, en son domaine, il n'y a pas que la transmission, il y a aussi l'association avec d'autres savoir-faire. Un en particulier, et pour cause, il est dans l'atelier d'à côté, pratiqué par Jean-Pierre Bocquer, son mari. Voilà. Et donc Jean-Pierre est verrier à la flamme, et vous m'avez dit, Isabelle, que vous avez essayé une heure, et pas question de faire la même chose. Non, parce qu'il est terrible. Il est terrible, et puis c'est... Vous voyez, moi, il faut que je bouge tout le temps, et là, on est tout le temps assis. Ça ne m'a pas du tout convenu, puis j'ai eu... Une frousse, mais pendant une heure de me brûler, c'est, euh, j'ai pas du tout aimé. Puis il a été terrible, je pense qu'il a fait exprès, comme ça il s'est dit j'aurais pas de concurrence. Donc il m'a dégoûté. J'ai posé les lunettes, éteint le chien du j'ai dit tu m'as vu, tu me verras plus. Là ce que je vais vous montrer, c'est l'association de deux savoir-faire. Enfin plus particulièrement, je vais poser de la feuille d'or, mais sur un deuxième savoir-faire, un objet créé par Jean-Pierre. Et donc je vais poser la feuille d'or avec la laque. En fait, on travaille de façon un peu particulière. Je ne sais pas si, euh, quand on en parle avec d'autres, d'autres amis qui travaillent... Euh, moi, ce que fait Jean-Pierre techniquement, ça ne m'intéresse pas. Ce qui, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il fait au final. Et très souvent, quand je dessine, ou, lui se met en boule, il dit « je ne vais jamais y arriver ». Mais je dis « mais si, tu vas y arriver ». Donc je m'en vais, il bougonne, il râle, il se met en colère, oh. et, il bougonne. Et puis il y arrive parce qu'il sait, il sait absolument tout faire. Et absolument des... Non, de, bon, on ne sait pas tout faire. Quasiment. Enfin, tu bougonnes beaucoup quand même. Hein. Ah, ça, je sais faire par ouais. contre. Ouais. Tu bougonnes beaucoup. Alors, l'avenir, vous le voyez comment Ah Alors, moi, je ne suis pas du tout une pessimiste de nature. Hein. Donc, moi, je le vois plutôt... Euh, je pense que les choses ne vont pas être faciles. Parce que le discours n'est pas à la qualité. Euh, il n'est pas à l'unicité, on est dans un aplanissement des valeurs. Mais justement, justement, nous, nous avons notre rôle à jouer. Pour, on crée la différence. La différence est avec nous à partir du moment où on continue à avoir un discours honnête, une posture claire et où on ne veut pas créer de mélange des genres. Un peu de talent aussi Oui, enfin ça, on commence rien sans talent. Rien. Donc là, euh, le talent, doublé de beaucoup de travail ça marche. Mais qu'on n'aille pas s'y tromper, ce n'est pas parce que ça peut marcher que c'est une simple balade. 